就是牛，就是奥地利的，黑色奥地利。他是他家左转，我牛在右边站着。我女儿在在在在看躲车，躲之后在这个躲到在没地方躲的时候，在这在这坐着坐着让他过去啊，往这个往这个方向走，往这个方向走之后之后对我女儿进行殴打。吕斯基认为自己开辆奥迪 A 六。就可以在小区横着走路，即便遇到五岁女孩挡住他的去路，他也会二话不说就扇女孩十个巴掌以示权威。可女孩当时明明已经让路到最边缘，如果再让她让路的话，估计都该让到小区外面了。是女司机车技不好，却还把责任怪在别人身上，甚至对一个五岁女孩大打出手，简直不配做人，只配做狗。当时女孩母亲蔡女士得知自己女儿被打，便匆匆赶到现场，可嚣张女司机早已没了踪影，现场只剩下了正在不停喊疼的女儿。随即，蔡女士便把女儿送进医院，检查结果让她心如刀绞。报的是一个外伤，然后额骨有有有骨折现象，现行影，现行影就是一个骨折的表现。后来，蔡女士去小区调查监控，发现当时那名女司机手法狠毒，对年仅五岁的女儿竟接连掌乖十个巴掌。难道她对自己的孩子也会如此狠毒吗？还是根本就生不出孩子，所以才没有丝毫怜悯之心吗？咱们作为父母。对孩子，就是孩子再么怎么调皮的话，咱也不可能是照他脸上去打。蔡女士决定，不管对方有什么实力、什么背景，也要给自己女儿讨个公道。随后，调解员经过查询，得知了女司机的联系方式，但她态度依旧嚣张，直言调解员根本不配采访自己。无奈下，只能联系上了她的丈夫。